ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്ന് സി എസ് സി ബി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് ക്യാഷ്യർ ഓർ സെക്രട്ടറി എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ഫീൽഡ് വർക്കർ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തുടങ്ങിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന വീഡിയോസാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മാത്സ് വർക്കൗട്ട് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കലണ്ടർ എഴുതി എന്നുള്ളൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡിസ്കഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്പർ സീരീസ് എന്നുള്ള പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നാലോ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ പാട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാത്സിൻ്റെ പാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക അര മാർക്ക് വീതം പത്ത് മാർക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ പാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി ആ മാർക്ക് കളയാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസം ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഡിലെ വരാൻ കാരണം പനിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ രേഷ്മേൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഡിലേ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെൻ്റെ ക്ലാസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ത്രീ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈ സീരീസിലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏതൊരു സീരീസ് കിട്ടിയാലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് അതിന് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വണ്ണും ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു ത്രീയും സെവൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫോർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീനും തേർട്ടി വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണും സിക്സ്റ്റി ത്രീ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ആ സീരീസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ട സീരീസിൽ കണ്ടില്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു സോറി ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നൂറ്റി പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അതിന് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആണ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് ടെൻ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള സീരീസിൽ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഏതാന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് അറുപത്തെട്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് രണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് അറുപത്തെട്ട് ഇതാണ് സീരീസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഏതാന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
മുപ്പതും അറുപത്തെട്ടും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എട്ട് ഇരുപത് മുപ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ളൊരു സീരീസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഡിഫറൻസ് കാണണം ക്ലിയർ ആയില്ലേ രണ്ടും പത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എട്ട് പത്തിൻ്റെ മുപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് മുപ്പതിൻ്റെ അറുപത്തെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് അത് എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ആ ഒരു ലെറ്റ് സംഖ്യ എഴുതണം സെൻറ്ററിൽ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് എട്ട് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി എട്ട് ഇരുപത് മുപ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യകൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എട്ടിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിൻ്റെയും മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എത്ര പതിനെട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി പന്ത്രണ്ട് കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയതാണ് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറാണ് പതിനെട്ട് ഓക്കെ പതിനെട്ട് പ്ലസ് ആറ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും വരിക ഇരുപത്തിനാലല്ലേ വരിക ക്ലിയർ ആയോ എട്ടും ഇരുപതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതും മുപ്പത്തെട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടും പതിനെട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര വരിക ആറാണ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് കൂടെ ആറ് കൂട്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലാണ് വരിക ഈ പന്ത്രണ്ടും പതിനെട്ടും ഉള്ളതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കൂടെ ആറ് കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് കൂടെ ആറ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് കൂടെ ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുക നോക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സീരിയസിൽ എട്ട് ഇരുപത് മുപ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ള സീരീസിൽ മുപ്പത്തെട്ടും ഇരുപത്തിനാലും കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ അറുപത്തിരണ്ടും അറുപത്തെട്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യേൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുക പിന്നെ നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയില്ല അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് എഴുതുക അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടിട്ട് മെയിൻ ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതുക മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി നോക്കി കണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുള്ള കാര്യമല്ല ആ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണീൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കാണുക അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ആൻസറിലെത്താം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആ ഫൈവ് ഈസ് ടു എന്താ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് മൂന്നിന് അനുപാതികമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ അഞ്ചിന് അതേ രീതിയിൽ അനുപാതികമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഏതാന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് വട്ടം കുണിച്ചതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഖ്യകൾ കണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്ന് കുണിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഒരു നാലിന് അഞ്ചിനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ചിന് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിന് അഞ്ച് വട്ടം കുണിച്ചതാണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റോങ് ടേം ഇൻ ദ സീരിയസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ ഒരു സംഖ്യ എന്താണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് മറ്റ് സംഖ്യകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംഖ്യ എന്താണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഖ്യയാണ് എന്തോ കാരണത്താൽ അപ്പം അതിൻ്റെ റീസണും അതും അതൊരു ഹോംവർക്കാണ് അപ്പം എന്താണ് ആ സംഖ്യ ആൻസറായി വരാൻ കാരണം എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി വ
നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് 